か、はいえー、発表項目の前に一言申し上げます。台風7号及び梅雨前線による豪雨により、西日本をはじめ、全国各地で甚大な被害が発生しています。お亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を表するとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。また、今なお危険な状況に置かれている方、安否が確認できない方が多くいらっしゃいます。こうした方々の一刻も早い救出を切に願っております。本県では、県警が広域緊急援助隊34名を広島県に、航空隊ヘリを岐阜県に派遣し、捜索救助に当たっているほか、横浜消防の緊急消防援助隊ヘリが、愛媛県内で物資搬送活動等を実施していますまた町内に災害対策支援チームを立ち上げ応援要請等の情報収集に当たっています昨夜厚生労働省から保健師の派遣の可否について紹介がありましたのですぐに派遣するための準備を進めています今後全国知事会等の関係機関と連携しながら全力を挙げて被災者被災地を支援してまいりますそれでは共に生きる社会神奈川推進週間の広報についてお知らせします津久井山井連事件が発生した4月26日を含む月曜日から日曜日までの1週間を共に生きる社会神奈川推進週間として定めておりまして今年度は7月23日月曜日から29日日曜日になります事件を風化させず、共に生きる社会について、多くの人に考えていただくため、幅広い世代の県民の皆様にご協力いただき、ポスターや動画による集中的な広報を展開します。動画をちょっとご覧いただきたいと思います。<咳>これは動画ですけれども、ポスターは県内、ターミナル脇などを中心に集中的に掲示しまして、この動画は小田急線、東急東横線、JR 横浜線などの車内ビジョン、JR 横浜駅のデジタルサイネージで放映するほか、Facebook 等の SNS での配信も予定しています。さらに、この推進期間中ですけれども、この T シャツを、窓口業務などを行う職員が着用しまして、執務を行い、来庁する県民の皆様に、検証の理念を広めてまいります。この文字は、金沢翔子さんの書いていただいた、共に生きるという文字でありますが、この裏に、この神奈川検証が書かれています。こういったものを着てですね、窓口業務などに当たってもらうということになっております。また、資料に記載はありませんけれども、推進週間に合わせて、こちらのバックボード、これを活用した情報発信も行ってまいります。このバックボードは、小田原市を拠点に活動する NPO 法人、アールド・ビーブルさんにお願いしまして、作成していただいた,だいたものです。NPO 法人、アールド・ビーブルといいますのは、アートを中心とした創作活動の場を提供し、障害者の社会的自立の促進と生活の質の向上を目指した事業を行っております。今年3月に開催されたみんな集まれのイベントでは、大きな骨のに絵を描きまして、一つの大きな作品を作るワークショップも開催しました。こうしたことから今回、この推進週間に合わせて、アールド・ヴィー・ヴィブルさんにお願い、デザインをお願いしました。このイラストは4名の障害者の方の合作でありまして、お一人お一人の個性あふれた作品になっています。この一つ一つの絵を描く人がね、あのみんな集まれのところでもいて、いろいろ描いてくれましたね、こういった動物の絵を描いてくれましたけどね、えー、こうしたさまざまな取り組みを通じまして、共に生きる社会、神奈川県省の理念をさらに多くの県民の皆様に広めてまいります。
次に、事件から2年を迎える4月26日の9時15分から、津久井山遺伝を訪問しますので、お知らせいたします。事件が発生したその日に、その場所で献花を行い、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を捧げたいと思います。推進週間の間、津久井山遺伝、千ぎら演者に、常時、献花台を設置いたします。次に、ベトナムの ICT 企業が続々と県内に進出についてです。この度ベトナムナンバーワンの ICT 企業、FPT コーポレーションが、県内に事業所を開設するとともに、ベトナムの ICT ベンチャー企業の HB ラボが、県内に日本法人を設立し、本格的に事業を開始しました。まず、FPT コーポレーションですが、グループ全体で、3万2千人とベトナム第1位の ICT 企業です。すでに東京に日本法人の本社がありますが、従業員は約9割の方がベトナム人で、そのうち4割の方々が神奈川県にお住まいです。また、今年で4回目となるベトナムフェスタイン神奈川に初回からご参加いただくなど、神奈川県とゆかりの深い会社です。県では昨年から県内事業所の開設に向けて、広報物件の紹介を行ってきたほか、県主催のベトナム人留学生ジョブフェアの出展を案内するなど、さまざまな支援を行ってまいりました。一方、ベトナムの ICT 企業の HB ラボは、2015年に創業したソフトウェア開発を行うベンチャー企業です。昨年4月に県がベトナムハノイで開催した、神奈川投資セミナーに参加いただき、その際、私から代表取締役のグエン・フィ・タン氏に、県内への進出を直接働きかけ、今回の誘致が実現いたしました。県では、日本法人の設立に向けて、無料スタートアップオフィスや、外資系企業向けレンタルオフィスの提供、外国企業立ち上げ支援補助金の交付など、各種の支援を行いました。本日発表した2社が本県に進出を決めた理由は、ベトナムフェスタイン神奈川を開催するなど、県がベトナムに対して非常に友好的であることや、ベトナムの ICT 企業がすでに複数社、神奈川に進出していること、また、県やジェトロ、横浜市などが連携して、きめ細かい支援を行ってきたことも、進出の後押しになったとのことであります。なお7月13日に開催される FPT ジャパン株式会社横浜事業所の開設記念式典には、来賓として私も参加する予定にしています。県が支援して県内進出を果たしたベトナム企業は、今回で6社目となります。今後もベトナムをはじめ、国外からの企業誘致に積極的に取り組んでまいります。次に神奈川ブランドで未病改善についてです。県と生産者団体で構成する神奈川ブランド振興協議会では、今年度から旬の登録産品を紹介する神奈川ブランドキャラバンを百貨店や量販店と連携して行っています。そのキャラバンの一つとして、現在、京急百貨店で三浦かぼちゃフェアを開催しています。13日金曜日には、未病改善ヒーロー未病マンが登場し三浦かぼちゃの美味しさと食を通じた未病改善を PR いたします未病マンによる未病改善クイズに正解された方には神奈川県産こんにゃくゼリーやオリジナルグッズをプレゼントいたしますまた神奈川ブランドモニターの野菜ソムリエの皆さんによるミニ講座や三浦かぼちゃの未病改善こだわりレシピカードの配布も行いますのでぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います次に東京2020大会はもう目前2年前記念イベント in 神奈川を開催についてです東京2020大会の2年前という節目にあたり県は8月25日土曜日に藤沢市辻堂のテラスモール湘南で藤沢市とともに大会の機運醸成に向けたイベントを開催いたしますステージは、私とアテネ大会の野球銅メダリストの三浦大輔さんが
トークイベント等を行いますまた神奈川県ゆかりの元車椅子バスケットボールのパラリンピアン三宅克美さん横浜 FC 会長奥寺康彦さん藤沢観光親善大使である鶴野武さんと鈴木藤沢市長の4名によるトークイベントも行いますそして会場にはセーリング陸上体験コーナーやボルダリング体験コーナー車椅子バスケットボールやボッチャなどが体験できるパラリンピック競技体験コーナーも設置いたしますさらに NHK 横浜放送局と協力しカウントダウンスペシャルステージショーを実施しますセーリング選手やお笑い芸人ドランクドラゴンによるトークショーのほか神奈川で活躍するダンサーによる迫力あるパフォーマンスで2年前記念イベントを華やかに盛り上げます次に神奈川パラスポーツフェスタを開催についてです県ではすべての人が自分の運動機能を生かして楽しみながらスポーツをする、見る、支えるからがパラスポーツを推進するため、神奈川パラスポーツフェスタを毎年開催しています。今年度はパラリンピアンのトークショーやパラリンピック競技の体験などを行う神奈川パラスポーツフェスタ2018を9月と11月に2回行うほか、新たに障害者の方も一緒に楽しめるボッチャ大会。神奈川ボッチャ2018を開催いたしますまず第1回神奈川パラスポーツフェスタ2018は9月8日に平塚総合体育館においてピョンチャン2018冬季パラリンピックで日本選手団団長としてチームを率いた神奈川ゆかりの帯名田邦子さんの講演会やリオ2016パラリンピックのボッチャ競技で団体金メダルを獲得した広瀬隆之選手などをお迎えしトークショーを行いますまたボッチャやクリスマステニスのほか囲碁の町平塚ならではの囲碁ボールの体験会もあります囲碁ボールとはこういうものですね五番に見立てた人工芝のマットの上で白と黒のボールをスティックで交互に打って五目並べをするという誰もが楽しめるニュースポーツでありますなお第2回は11月17日に茅ヶ崎市総合体育館で開催開催する予定で内容については別途お知らせいたします次に本県主催で初めて開催する神奈川ボッチャ2018についてです県では障害者の方とともにみんなで楽しむボッチャ大会神奈川ボッチャ2018を10月7日に綾瀬市民スポーツセンターで開催しますこの大会は障害者の方と一緒にチームを組んで競技を楽しむ新しいタイプの大会ですのでたくさんの皆さんに参加していただきたいと思います次に飼い犬へのマイクロチップ装着費用の補助についてです県ではペットの命も輝く神奈川の実現を目指し動物愛護管理の施策を進めていますこの度その取り組みの一環として迷子になって動物保護センター等に保護された犬が飼い主のもとに帰ることができるようにマイクロチップの装着を促進するため装着費用の補助を開始いたします補助の対象は横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市以外にお住まいの方が飼っている生後6ヶ月以上の犬で、補助額の上限は2500円です。今年度は補助等数として1200等分を用意しています。飼い主が補助を受ける流れは資料記載のおとおりです。この補助事業は明日4月10日から開始しますので、多くの方々に活用していただきたいと思います。なおマイクロチップ装着後は必ず飼い主の名前や連絡先、犬の種類や名前、性別などを IPO、IPO というのは動物 ID 普及推進会議、この IPO のデータベースシステムに登録するようお願いいたします。登録することにより飼い主を特定することができるようになります
マイクロチップの詳細につきましてはお手元にお配りしているチラシをご覧ください次に株式会社 APC マネジメントの協力による神奈川ペットの命金キャンペーンについてです県では県に保護された犬や猫たちの命を守り新しい飼い主への譲渡につなげる取り組みを進めるため神奈川ペットの命金の寄付を募集していますこの度本家の動物愛護の取り組みに共感された株式会社 APC マネジメントから申し出がありましてインスタグラムを活用した写真投稿のキャンペーンの実施により神奈川ペットの命金にご協力いただくことになりましたキャンペーンの概要ですが皆様から1ヶ月で1万枚の猫の写真を投稿していただきその写真を組み合わせて大きな絵や文字を作るモザイクアートモザイクアートではまあこういうものですねちょっとちっちゃなこう写真がいっぱい集まってアートになっているとこういうものでありますけれどもこのモザイクアートを完成させた後株式会社 APC マネジメントからこの写真1枚につき5円、まあ、5円との引っ掛けだということですけれども5円を神奈川ペットの命金に寄付いただくと、まあ、こういうものであります実施期間は7月31日までとなっています参加方法とアクセス先は資料記載の通りであります。ぜひ多くの皆様に可愛い猫の写真を投稿していただきたいと思います。知事出席使用行為につきましては、事前に送付した使用の通りですけれども、そのうち4件コメントしております。まず、物産観光プラザ神奈川屋のそご横浜店オープンについてです。明日7月10日火曜日9時45分から、そごう横浜店正面入り口前にいて行われる神奈川屋のオープニングセレモニーに出席しますセレモニーには神奈川県観光協会の望月会長そごう横浜店の赤羽店長が出席するほか神奈川金太郎未病マンをはじめとしたキャラクターも登場しますまたセレモニーの後には私自らが神奈川屋の店頭でトップセールスを行いますオープンに合わせて神奈川名産お楽しみ袋を限定数販売するほかオープン記念商品を用意していますので、ぜひ皆様に足を運んでいただきたいと思います。次に7月13日金曜日、16時10分から、ベテランフェスタ・イン・神奈川2018と、神奈川フェスティバル・イン・ハノイの共同記者会見を行います。今年で4回目の開催となる、ベテランフェスタ・イン・神奈川2018と、ベトナムの首都ハノイで初めて開催する、神奈川フェスティバル・イン・ハノイについて、中日ベトナム社会主義共和国大使館、グエン・コック・コン特命全権大使と共同で記者会見を行います。会見には、ベトナムフェスタイン神奈川2018アンバサダーの時と亜美さんも出席する予定であります。次に、中国両寧省への訪問についてです。本県が中国両寧省と友好提携を締結してから、今年は35周年に当たりますので、これを記念して7月17日火曜日から7月20日金曜日の日程で訪問してきます。今回の訪問は今年5月、両寧省の長来副省長に本県にお越しいただいた際に熱烈なお招きをいただき、今回の訪問に関しても両寧省側のご尽力で実現したものであります。現地では、党一軍両寧省庁との会談や、本県施策に関する講演を行うとともに、両寧省内の経済開発地区等の視察を行うほか、現地の学生による日本語スピーチコンテストにも出席する予定です。また、投資セミナーも開催し、中国企業が本県へ進出するよう積極的に働きかけてまいります。さらに、今回の訪問では、県内中小企業による訪中ミッション団13社と現地で合流し、中国両寧省への事業展開を支援するなど、双方向の経済交流を促進してまいります今回の訪問により今後の友好関係経済関係等のさらなる発展につなげてまいります最後に7月23日月曜日13時30分から県相模原市神奈川共同会の共催により相模女子大学グリーンホールにて取り行う福井山寄園事件追悼式に出席いたします
一昨年4月26日に発生した凄惨な事件から2年を迎えるにあたり、参列者の皆さんともに、亡くなりになられた方々に改めて哀悼の意を捧げたいと思います。そして、この事件を決して風化させず、この悲しみを大きな力に変えて、共に生きる社会を実現していく、そうした決意を示したいと考えています。私からの発表は以上です。皆さんからご質問があればどうぞ。幹事社の東京新聞の新村と申します、はい。順番に発表の案件からお伺いしますが、はい、まずあの共に生きる社会神奈川推進週間の案件なんですけれども、あの神奈川県省の知名度があまり上がらないというのが課題としてあったと思うんですが、この週間を通して集中的に広報して、何割ぐらいまで上げてきたりとか、目標の数値というのはございますでしょうか。うん今現在、えー、アンケート調査でその認知度って大体2割ぐらいでしたね、まあ、ずっとこう我々この検証の普及ということでね、議会ともにまとめたものでありますから、さまざまなケアを通じて、えー、アピールをしてきたんですけども、なかなかその検証自体がまだまだ届いていないということでありますから、少しでもその認知度を上げるためにです、ね、しっかりと報告していきたいと思います。ただ、今現在、その数値目標と特にはというのは。あのこの拝見すると、神奈川県内で候補することがほとんどだと思うんですけれども、まずはまあ県内で、その全国にアピールするよりも、まずは県内で知名度を上げていくっていうのが、こう先決であるというお考えでいらっしゃいますか、まあ、基本的にそうですね、あのただ、先ほど申し上げましたように、あの鉄道をこの中にも、えー、レーザーサイズを出しますから、これはあの神奈川県内にとどまるものではなくてです、ねえー、東京都等もそのレーザーで行きますから。なるべく広い範囲に広がってくるということを期待したいとは思っていますまずはしかし、県内ですねあとあの23日の追悼式の件なんですけれども、あのまあ、前回会見でお伺いしたときには、まあ、どのような形になるかわからないというお話でしたけれども、その去年はその各それぞれの被害者の方の特徴というか、プロフィールを紹介するというような形でしたが、今回また検討の具合はいかがでしょうか。うん、これまだ検討中ですねまあ、これはなかなかデリケートな問題でありましてね、まあ、本来ならば、私の気持ちとしては、皆さんのお人よしおいのお名前を普通に、えー、挙げてくるということに、まあ、持っていきたいと思うんですが、しかし、えー、ご家族のお気持ちもありますから、それを県がご家族のお気持ちを無視してです、ね、強引にそういうことを生み出すわけにもいかないということがあります。えー、しかし、どういう形で、えー、皆さんに対するその思いを明らかにできるかといったところは、ギリギリまで調整進めたいと考えています。えっ、ー、とあとですね。関連でいいですか。あどうぞ。あ,あとはあの山百合の関係なん読売新聞ですがあの山百合の関係なんですけれども、まあ事件後に県の方で共に生きる社会神奈川県省を策定されて、まあ県としても共生社会の実現に取り組まれてきたと思うんですけれども、事件から2年経って。当時と今と比べて、神奈川県民の方の障害者に対するこう意識といいますか、考え方というのは変わったと知事はお考えでしょうかそうですね、私はあの変化というものは感じているところですね。うんと言いますのは、この間のみんな集まれイベントもやりましたけれども、そんな中でこの障害者の方とです、ね、一緒になってこう楽しんでいるような場っていうのは、ずいぶんたくさん作ってきたと思いますね。我々はこの神奈川県省だけではなくてです、ね、やっぱり世の中の大きな流れというものが、やっぱりそういうその障害者の皆さんと共に、共にみんな生きていくんだという大きな流れができてきていると思いますね。ですから、かつてに比べたらずいぶん変わってきたのかなと思います。それとともに、例えば、うん、パラリンピック、この効果も非常に大きいと思いますね。前回のパラリンピックというものの,その,このメディアの露出度というのは、これは前と全然違ってきているというふうに思いますね、そういう障害を持たれた方が、トップアスリートとして活躍されるという、そういった映像がたくさん出てきて、そしてあのパラリンピアの方もいろんなところに出てきて、お話をされるといったことが普通になってきましたね、そういうことを含めて、壁はずいぶん低くなってきたんじゃないかなというふうには思っています。まあ、神奈川県庁としてもですねそういうその知的障害者の皆さんでありますとか、精神障害者の皆さん、そういった方も職員として採用して、皆さんに共に生きていくというのを形として見せていくということでもやっていこうとしていますから、こういった流れは少しずつ目が出てきたなと思いますので、さらに加速させていきたいという考えでいます。
その関連なんですけれどもあの、まあ、いろんな専門家の方ですとか当事者の方にお話を伺うとその雰囲気が変わってきたっていうものがやっぱりこう長年の積み重ねからどうしてもこう白々しく見えるっていうことを言ってるからっしゃる方が結構いらっしゃってですね、まあ、まずまあ我々メディアもそうですけれどもその行政の側がまず謝ることが先なんじゃないかっていう方が結構いらっしゃってですね要するにこう急に態度を変えられても本当なのかって思ってしまうと。まずその今まですみませんでしたっていう謝罪があってからの,あのこの取り組みじゃないのかって言ってらっしゃる方がまあ複数いらっしゃってですねそのあたりについてはいかがお考えですか謝るっていうのは何を謝るっていうんですか今までこう礼遇とは言いませんけれどもその空気が変わってきたってことはそのかつてはあまりいい空気じゃなかったってことですからその今までその、えー、何ですかね対,対等に扱うっていいますか。あの軽視はしてないと思いますけれども、その扱いについてなんか不満に思ってらっしゃって、今急にこう変わってきたっていうところにこう。不信感を抱いていらっしゃる方が多いと思う。うん、その声は私直接聞いてはいませんけれども。その、今までその共に生きる社会って言ったものを危険として、一回も否定したことはありません。共に生きる社会を目指すんだという積み重ねをずっとやってきた。えー、そのために、障害者雇用といったものについてもですね。積極的に進めていこうとなかなか法廷を超える進めでは達しないけれども進めていこうということで毎年私自身も経済団体の方々にお願いをしてきて少し,少しずつその数値は上がってきているということもありましたあの福井やまゆれ事件で一番衝撃だったのは、うん、そういうその共に生きる社会を作ろうとずっと我々呼びかけてしっかりや積み重ねてきたものなのにもかかわらずあれだけのそれを全てを踏みにじるような事件が起きてしまったということそれは大変侵害であったと。いうことでありましてですからそういった悲惨な事件をそのバネにしてですね今まで積み重ねてきた共に生きる社会の流れというものを加速しようという思いでやってきたわけでありましてその方向性を突然変えたとかっていう意識は全くありませんまた関連なんですけれどもあの植松被告のですね手紙とか面会録とかをまとめた本を出版しようという動きがありましてでそれに対して、えーまあ、その植松被告、犯行は正しかったという考えを改めていない植松被告のそういった考え方をです、ねえー、本にまとめるということは、被害者の方ですとか、あとまあ遺族の方々を傷つけることにつながるのではないかという声もあって、出版と差し止めを求める動きもあります、でこういった動きについて、県は何か対応を考えていらっしゃいますでしょうか。これですね、障害者を排除する加害者を誤った考え方、これは決して容認できないというふうに思っています。で、また、こうしたその考えをですね、是認すること、それはそれでいいんだろう、そういう考え方があるだろうということも、これは決して許すことはできない、そういうふうに思っています。えーまあ、そんな中で、出版の自由と、これはやはり尊重されなければいけないと思いますね。ですから、そういったその出版物について、県として何らかの行動を起こすといったことは、ふさわしくないといいとうに考えています、まあ、県としては、議会とともに取りまとめました、共に生きる社会、神奈川県省、この理念ですね、これをしっかりと普及させていくと、そのために全力を注いでいくということで、向き合うしかないと思っています出版された後にですね、まああの、利用者の方とか、遺族の方、まあ、ご家族の方、もしあの傷つけるような、あもし傷つ深く傷ついたというような。ご相談があれば、県としてはどのように対応されますでしょうか、うんまあ、それはあの家庭の問題でありますからね、今まだ出版される前で、我々内容も把握していません、その中で特にコメントもできませんし、その出版された内容がどうであったかといったことについてもです、ね、今、家庭の話では過ぎませんから、今そこでどう対応するかということは、お話はできないというふうに思っています。えー、オウム真理教事件、えー、東京地下鉄サリン事件ですね、あれが起きたときって、私はフジテレビのキャスターをやっておりまして、報道2001という番組を担当していました。あれだけの衝撃的な事件が起きたことによって、ですね実はオウム真理教の信者をスタジオに招いて、実は議論したこともあります。その時に、あの時のその広報の前面に立っていた上位ですね。
死を招いてそしてまあ議論したこともあったまあえー、とんでもないその暴論をずっと言っていてですねもうと,とてもとてもその、えー、常識が通用する相手じゃないなというふうなこともまあありましたでその後にですねそのあそこのオウム真理教に対する捜査の手が入ってですねそれがまあ,あ逮捕されたというふうなことがあったので。私と,し私としてはもう非常にこの生々しくああいう事件と向き合ったという記憶がありますであの時にどうしてああいう事件が起きたのかといったことですねこれはあのもう何週にもわたってスタジオで議論したことをよく覚えています特にこれは全日本人全世界の人もそうでしょうけどもなぜだろうと思ったそのたった非常に高学,高学歴な人たちがですねああいうそのオウム真理教にこう染まっていったそして信じられないような大量殺人に手を貸した何のことが起きたのかといったその背景ですねそういったものに対してもさまざまな専門家と共に議論したことをよく覚えていますねその時に例えばその一つ議論としてあったのはこの今の,その宗教のあり方に対する一つの,その問題点がそこに見えるのではないかと。いうふうな議論もありましたつまり、えー、当時それスタジオで出た議論ですよその例えば<咳>亡くなったら突然仏教が出てきてですねでお坊さんが突然現れると、えーまあ、葬式仏教という仏教の被災が非常に濃いと、えー、病気で例えば苦しんでる人とかいろんな形で苦しんでる方に仏教というものは手を差し伸べているのかみたいな議論疑問が出されてですねそうしたところに手が届いてないという中で、あの浅原将校というのは、そういう人間に対してこうアプローチをする、一つの手立てを持っていたということによって、あれだけの小分けという人たちもそこに行ってしまったのではないかというふうなね、そういったまあ一つの議論もありました。要するに、今の日本はどういうことなのかといったことを考えさせる、まあ、一つのきっかけにもなった次第でもありましたね。とともに私に私ってはその後、ワシントンに赴任したわけですけれども、ワシントンに行ったらば、あその時一番中心に自分が取材したのは、バイオテロでありました。で、でそのバイオテロのフォーラムとか、シンポジウム等々、毎週のようにやってるのって、何やそこでやってるのかと思って、すべての会場に足を運んでみると、驚いたことに一番最初に出てくるのが日本の話でありまして、それは東京地下鉄サレン事件のことでありました。それがああいうバイオテロ、まあ、サリンの場合にはケミカルテロですけどもああいう新しいテロの、まあ、時代が新しく始まったんだと、まあ、こういう見方でありましたただ、えー、日本ではあれはオウム事件という捉え方が非常に強くてですねオウム真理教が逮捕されたらもう終わったような形であってその後の対応って済んでなかったこれは非常に大きなギャップだなと思って日本もそういうバイオテロに備えるべきだろうということをワシントンから当時の文芸春秋、月刊文芸春秋に書いたという記憶もあります。ですから、いろんな意味で自分のジャーナリスト生活の中でもですね、そのオウム事件といったものは非常に大きな、えー、私の中では存在だったということでありますね。それが、まあ、今頃になってその死刑が執行されるといったこと、私の実感としては、なんでこんなに時間がかかったのかなという気持ちがありますけど。えー、さあ改めてその時に提起された問題といったものをですね我々日本は日本人は乗り越えることができたのかと改めてそれぞれ検証していく必要があるのではないかなと思った次第です。これはですねあの、先ほど申し上げましたけれども、うん、例えば国であるとかです、ね、それから全国知事会等と、まあ、情報を整理してです、ね、いろんな形で出てくると思います、それに合わせて、できる限りの支援をしていきたいというふうに考えています。
緊急支援物資などの提供については、今、検討されてますでしょうか。あの今、特にリクエストが来ているわけではないですね、やっぱりそのお関西の地区が中心でしょうけど、まあ、ここの神奈川に至るまでのところ、いろんなところもありますから、直に今、話が来ているわけではないので、もしリクエストがあれば、それはもう真っ先にあの対応していきたいと考えています。関係から以上です関連で、すみません、神奈川新聞からです、えー西日本。西日本大雨の関係なんですが、えー、と県として町内に災害支援チームを作られたと、この構成はどういう構成ですか。災害対策課長です。えっ、ー、と、あの安全防災、暮らし安全防災局内の関係課長がご説明。具体的には災害対策課長、消防課長、あと、あの、まあ、毎、ま、日、あ、あの、幹部職員が、この段でですね、待機に入るんですが、その関係課長なので、ご説明。知事がトップではないということなんですね。で、えー、っと今,今後ですね、まあまず保健師の派遣要請があったということなんですが、多分市町村もですねバラバラで、えー、各姉妹自治体であったりとかこういう都市であったりとかやってると思うんですが、県内の市町村からの応援を県としては取りまとめるようなお考えとかってありますか。そうですか。はい、参加させてください。今あの指定都市長会です。全国知事会ですとか、あと国の法の省庁なんですね、あの被災地に入って情報収集をしています。で、その中で、あの統一的にですね、あの知事会、全国知事会等からですね、あのどの自治体がどこ、どういう形を支援するか、世の形の役割分担が決まってくると思います。そういった形の中で、今後の支援が展開されていくというふうに、あの、承知しています。先ほどあの、えー、オウム真理教事件についてですね、ジャーナリスト時代のお話をいただきましたが、今回あの死刑が7人同時に実施されたということについて受け止めについてはいかがでしょうか。うん、これは私もその背景について知る立場にもないし、知るそれに対してコメントするだけの知識もないですね。うん、まあいろんなことの配慮があったのかなとしか思えないですね。まあ要するにそういう。う普通の死刑とはちょっと違うのかなっていう、やっぱりその、うん、宗教にまつわるそういう人たちの死,死刑っていうのはその、そのこと自体がいろんなそのあとにいろんな影響を及ぼすことも考えられる、そこまで配慮した形の死刑執行だったんじゃないのかなと、まあ、憶測、推測するぐらいなのですね。あのうんまあ、6回面で開催するということで、基本的な、えー、形が出来上がってきたというふうに思います、しかし、まあ、これはまだ最終決定ではなくてです、ね、これ、しっかりと企業関係者の皆さんともお話をしながら、最終的に決めていきたいというふうに思います、ただこれはあの、えー、ワールドカップの話でありますから、えー、ワールドカップはワールドカップ、またそのオリンピックはオリンピックで、また別でありますからね、ワールドカップはあくまでそのオリンピックの本番に向けてのある種、テスト的な意味を。組んでるとということでありますから、まあ、その改面が決まったらそこで業関係者の皆さんとさまざまな形で調整しながらですねまずはワールドカップを成功に導くといった中で上がってきた問題というものをもう一回整理しながらですねまた業関係者の皆さんと気持ちよくこのオリンピックを迎えられるように丁寧に説明していって最終的な形を作り上げていきたいとそういう考えです。基本的にそのどこか極端に遅れてるというふうなことは思っていません
大きな流れの中で、まあ、一つ一つの作業、うんまあ、わ、えーまあ、が方が申し上げているように、そう参加する皆さんがです、ね、地元の皆さんも、業界関係者の皆さんも、皆さんがやっぱりあいい大会にしたいなと、そして大会がございたときによかったな、そんな思いを持っていただけるような形にするためにです、ね、県は非常に丁寧に説明をしていますから。えー、だから、まあ、今回のレース解明のことについてもです、ね、まあ、時間がかかっているなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それはやはり、はいえー、そういった丁寧なプロセスを踏んでいるということでありまして、遅れているという認識は私の中にはないです総合センターの建設基金ですね、これまだ閉じていませんから、えー、2つの今、基金があるという状況になってますね、で、総合総合センター建設基金の寄付状況というのは、えー、6月29日現在の数字ありますけど、2億5427万1161円というふうになっています。これがまだあ開いている状況の中で始まっているペットの資金でありますから。えー、それが目標、初年度の目標は300万円でしたね、300万円の目標を、まあ、ここまでの段階で、えー、半分を超えているということは、えーまあ、順調に進んでいるのかなというふうなことで考えています。はいすえー、NHK のオブザーです横浜市の旧大口病院の事件で、僕、えー、看護師が逮捕されまして、容、え、疑、ーまあ、も認めているということですけれども、まあ、日ごとの,その命ということをテーマに、<笑>今まで、まあ、政策なども打ち出してこられている知事ですので、まあ、こういった病院での、えー、元看護師による犯行ということで、まあ、どのように受け止めてらっしゃいますそうですね、まず事件でね、お亡くなりになった方々に対して、本当にあの、心から愛との意外をしたいと思いますね。うん、病院っていうのは命を救うためにスタッフ指導が懸命に努力するとですね。そういう場所でですね、その全く逆のことが行われた。殺人というと。殺人をその看護師によって行われたということで、これは本当大変なショックと言わざるを得ないですね。どうしてこんなことが起きたのか。地元でもあの想像することはできませんけど、しかし、二度とこういうことは起きないようにです、ね、ありとあらゆることをやっていけないといけないなというふうに思います。えーまあ、これはの、うん、基本的にはあの、医療法等の規定により、指定都市における病院の医療安全管理体制などの指導監督の事務というのは、えー、指定都市の権限とされております。ですから、まあ、旧大口病院の所管というのは横浜市ということにはなります。しかし、医療というのは、信頼といったこと、これがすべてのベースになってはならないと思いますね、それは根本から揺すぶられたような事件、これを踏まえてです、ね、二度とこういうことを起こしていけないというところで、われわれも徹底的にいろんなことを見直していかなければいけないというふうに思っています。